자 안녕하세요 롱가입니다 어, 모든 영상에는 자막이 있습니다 자막이 보이지 않는 영상이 있다면 유튜브 자막을 켜주세요 살 안찌는 체질에 대한 세 번째 영상입니다 어, 첫 번째 영상에서는 살 찌는 체질을 바꿀 수 없다는 주장에 대한 반박을 했었고 두 번째 영상에서는 운동으로 근육을 키우면 혈당의 상승을 막을 수 있다는 이야기를 했었죠 자 혈액 속에 있는 포도당의 숫자가 많아지면 혈당이 높아지게 되는데 이게 비만의 원인 중 하나입니다 혈액 속에 있는 포도당은 글리코겐으로 저장될 수가 있는데 운동으로 근육을 키우면 몸에 저장할 수 있는 글리코겐의 양이 늘어나게 되고 이렇게 되면 많은 포도당이 글리코겐으로 저장되면서 혈당이 높아지는 걸 막는 효과가 생겨요 그렇게 되면 살찐 음식을 먹더라도 살찌는 것을 막아주는 거죠 이게 지난 영상의 내용이었는데 영상 마지막에 이런 질문이 나왔습니다 그러니까 근육이 많으면 살찐 음식을 먹어도 살이 덜 찌거나 다이어트가 된다는 거잖아요 고도비만인 사람들은 인바디 검사를 해보면 근육량이 많다고 나오는데 이 사람들은 왜 다이어트가 안 되는 거예요? 자 재미있는 질문이죠. 이번 영상에서는 이거에 대해서 얘기를 좀 해보려고 합니다. 아, 우선 고도비만이 인바디에서 근육량이 높게 나오는 건 맞습니다. 무거운 바벨을 들어올리는 운동을 하면 근육이 발달하는 것처럼 무거운 체중을 받치고 움직이는 과정에서 근육이 발달하게 되거든요. 이렇게 발달하는 근육도 근육이기 때문에 몸에 저장할 수 있는 글리코겐의 양은 늘어나게 됩니다. 문제는 그 용량의 한계가 있다는 거예요. 아, 예를 들어서 물건을 100개 보관할 수 있는 창고가 있는데 하루에 50개의 물건이 들어오고 20개의 물건이 나간다면 30개가 남게 되겠죠. 자 이렇게 되면 4일 뒤에는 창고가 가득 차서 더 이상 물건을 보관할 수가 없게 됩니다. 어, 그러니까 근육량이 많아서 저장할 수 있는 글리코겐의 양이 많다고 하더라도 저장할 수 있는 양에는 한계가 있기 때문에 저장되는 글리코겐은 많은데 소모하는 글리코겐이 적은 상태가 계속 반복되면 더 이상 글리코겐을 저장할 수 없는 순간이 오고 이렇게 되면 포도당을 글리코겐으로 바꿔서 살찌는 걸 막아주는 걸 못하게 됩니다. 저장되는 글리코겐의 양이 많아지는 이유는 가공된 음식을 많이 먹기 때문이고 소모하는 글리코겐의 양이 줄어드는 이유는 활동량과 운동량이 부족하기 때문인데 고도비만은 가공된 음식을 많이 먹고 적게 움직이니까 근육이 살찌는 걸 막아주지 못하고 그래서 살이 쉽게 찌는 거예요. 어, 반대로 말하면 가공된 음식을 줄여서 저장되는 글리코겐의 양을 줄이고 활동량과 운동량을 늘려서 소비하는 글리코겐의 양을 늘리면 다이어트에 도움이 되고 살이 쉽게 찌지 않습니다. 아, 식단은 하라면 하겠는데 움직이거나 운동하는 건 너무 귀찮은데요? 네, 그런 사람들이 많죠. 그런데 그런 귀찮음을 느끼는 이유 중에 하나가 근육과 심폐 능력의 불균형 때문입니다. 아, 근육을 사용하기 위해서는 산소와 에너지가 필요하죠. 산소는 폐를 통해서 몸에 공급이 되고 산소와 에너지는 피를 통해서 근육으로 전달이 되는데 피를 근육으로 보내는 일을 하는 게 심장이에요. 자, 심장과 폐의 능력을 합쳐서 심폐 능력이라고 하는데 큰 근육은 더 많은 산소와 에너지가 필요하고 따라서 더 강한 심폐 능력이 필요합니다. 자, 운동으로 근육을 키우게 되면 운동 과정에서 근육과 함께 심폐 능력이 발달하기 때문에 아무런 문제가 없어요. 그런데 고도비만의 경우에는 운동으로 근육을 발달시킨 게 아니라 무거운 체중을 받치기 위해서 근육만 억지로 발달된 상황이기 때문에 근육에 비해서 심폐 능력이 부족하게 됩니다. 몸이 무겁고 그래서 움직였을 때 사용해야 되는 근육이 많은데 그 근육에 산소와 에너지를 공급하는 심폐 능력은 부족한 거죠. 아, 그러니까 차는 엄청나게 큰데 엔진이 굉장히 작다고 보시면 됩니다. 아, 이런 차를 움직이게 되면 엔진에 굉장히 큰 부하가 걸리겠죠. 아, 실제로 고도비만은 같은 양의 활동을 하더라도 고도비만이 아닌 사람보다 훨씬 더 심장이 빨리 뛰고 호흡이 흐트러지게 됩니다. 자, 운동을 하기 싫은 이유 시리즈에서 이야기를 했었는데 사람은 전기신호에 반응을 하기 때문에 팔을 들어올리게 행동하게 만드는 뇌 부위에 자극을 주면 팔을 들어올리게 만들 수가 있습니다. 자, 만약에 뇌에 자극을 줘서 팔을 들어올리게 만든 다음에 뇌에 자극을 줬다는 사실을 숨기고 팔을 왜 들어올렸냐고 물어보면 사람들은 뭐라고 대답할까요? 실험 참가자들은 갑자기 팔이 들고 싶어서 들었다고 대답을 합니다. 자 그러니까 뇌에서 느껴지는 신호를 내가 원했다라는 걸로 생각을 하는 거죠. 자 그렇다면 몸을 움직였을 때 심장과 폐에 걸리는 부하가 크니까 몸을 움직이지 말라는 신호가 나오면 우리는 이걸 어떻게 해석할까? 내가 움직이지 않는 것을 원한다. 움직이고 싶지 않다. 귀찮다. 라고 느끼게 됩니다. 아 그러니까 움직이기 귀찮아서 활동을 하지 않고 그래서 비만이 되는 게 아닙니다. 순서가 반대예요. 비만으로 몸이 무거워지니까 근육과 심폐 능력에 불균형이 생기고 이 불균형 때문에 뇌에서는 활동량을 줄이라는 명령이 나오고 이 명령이 귀찮음으로 느껴지게 되는 겁니다. 어, 이거는 고도비만에만 적용되는 게 아니라 정상체중이나 저체중에게도 적용이 돼요. 사람 몸에 있는 모든 기관은 사용하면 강해지고 사용하지 않으면 약해집니다. 근육을 사용하면 근성장이 일어나고 근육을 사용하지 않으면 근손실이 일어나죠. 어, 활동량이 굉장히 적은 사람은 체중 때문에 근육량은 어느 정도 유지할 수가 있지만 심폐 능력은 심각하게 낮아지게 됩니다. 심폐 능력이 낮은 상황에서는 움직였을 때 부담이 크고 이것 때문에 귀찮음이 생기게 돼요. 귀찮음으로 인해서 활동량이 줄어들게 되면 글리코겐 소모량이 줄어들게 되고 
이렇게 되면 같은 양의 음식을 먹더라도 더 쉽게 살이 찌겠죠. 아, 이것 때문에 예전에는 먹어도 괜찮았는데 요즘엔 먹으면 먹는 대로 살이 찐다 라고 느끼게 됩니다. 아, 참고로 이게 나이살의 원인이기도 합니다. 자 그러면 이 문제를 어떻게 해결해야 될까? 간단합니다. 몸을 움직이면 돼요. 아, 정확하게는 몸을 움직이는 습관을 만드시면 됩니다. 어, 게임을 하는 사람들이 많죠. 근데 게임을 왜 할까요? 내가 어떤 행동을 했을 때 긍정적인 보상을 받기 때문입니다. 어떤 행동에 대한 좋은 기억이 반복적으로 학습이 되니까 그 행동을 내가 하고 싶다고 원하게 되는 거죠. 자 반면에 운동을 싫어하는 사람들이 굉장히 많습니다. 왜 싫어할까? 운동은 힘들기 때문이죠. 자 운동이라는 행동에 힘든 기억이 반복적으로 학습이 되니까 운동이라는 행동을 하기 싫은 겁니다. 자 물론 운동으로 효과를 보기 위해선 힘들게 하는 게 당연해요. 아, 운동이 나쁘다는 게 아니라 움직이는 습관을 만들 때는 그걸 운동 개념으로 접근하지 말라는 거예요. 그냥 몸을 움직이는 것과 좋은 기억을 연결해 주시면 됩니다. 어, 주변에 좋은 산책로나 공원이 있다면 경치를 구경하기 위해서 산책을 나가보시는 것도 좋습니다. 경치 구경에 관심이 없다면 그냥 내가 좋아하는 음악을 들으면서 걸으셔도 됩니다. 거리가 좀 멀지만 예쁜 카페가 있다면 거기 가서 커피를 한잔 하셔도 되고 집 밖에 나가는 게 싫다면 집에서 스트레칭을 하셔도 돼요. 가장 중요한 거는 힘들거나 하기 싫어지면 그 즉시 멈춰야 된다는 겁니다. 하기 싫은데 억지로 참고 하실 필요가 없어요. 그냥 밖에 나가서 기분이 좋다 그럼 좀더 돌아다니시고 어? 힘들어졌는데? 라는 생각이 들면 그냥 집으로 바로 돌아오시면 됩니다. 계속해서 좋은 기억을 학습시키는 게 목적입니다. 자 이렇게 내가 움직였을 때 기분 좋아지는 상황이 반복적으로 학습이 되면 나중에는 일부러 시간을 내서 공원에 산책을 가고 걸으면서 듣기 위해서 음악 리스트를 만들고 음악을 들으면서 걷고 싶어서 일부러 외출을 하게 됩니다. 움직이는 습관이 생기게 되는 거죠. 이런 습관이 귀찮음이 생기는 걸 막아주고 귀찮음이 생기지 않아야 몸을 움직여서 글리코겐을 소모하고 그래야 살 찌지 않는 상태를 유지할 수가 있습니다. 어, 실제로 살이 잘 찌지 않는 사람들은 이런 습관을 가진 경우가 많습니다. 그리고 이런 습관이 운동에 대한 거부감을 줄여주기 때문에 다이어트에 굉장히 도움이 돼요. 크게 어려운 거 아니니까 당장 오늘부터라도 좀 해보시기 바래요. 어, 일부 영상에서 지방세포에 대한 이야기를 했었죠. 지방세포의 수는 어릴 때 결정이 되고 성인이 된 다음에는 바뀌지 않기 때문에 어릴 때 비만이라서 지방세포의 수가 많아진 사람은 성인이 된 다음에는 지방세포의 수를 줄여서 살찌지 않는 체질이 될수 없다. 이 주장이 잘못되었다는 게 영상의 내용이었는데 지방세포의 수를 줄일 수 있다 라는 내용이 있다 보니까 지방세포의 수를 줄일 수 있는 방법을 알려달라는 댓글이 올라오더라고요. 어, 그래서 다음 영상에서는 지방세포에 대해서 이야기를 좀 해보려고 합니다. 지금 화면에 영상이 두 개가 나오고 있을 텐데 다음 영상이 완성되면 오른쪽에 나오도록 해두겠습니다. 오른쪽에 있는 영상이 살안 찌는 체질 4부가 아니라면 아직 영상을 만드는 중이니까 며칠만 좀 기다려주시고요. 이번 영상이 도움되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고 저는 다음 영상으로 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.